Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute ein weiteres Review von mir und zwar zu dem Film Harry D. Terry, das Vermächtnis. Und los geht's an dem Intro. Viel Spaß. Ja, heute wieder ein Review zu einem weiteren Horrorfilm und zwar Harry D. Terry, der dieses Jahr in Kinos angelaufen ist, vor kurzem ja auf Blu-ray und DVD erschienen ist. Ich hatte ja ein Unboxing gemacht von dem... Äh, Steelbook, es gibt auch noch ein Mediabook bei Müller exklusiv. Äh, Steelbook war jetzt nicht ganz so schön, sage ich jetzt mal an dieser Stelle, wie gesagt. Ich verlinke euch unten nochmal das äh, Video. Oder bis gesagt, unten findet ihr einen Link, äh, wo ihr auf unsere Filmjunkies Webseite kommt. Dort findet ihr halt den Trailer zu dem Film. Dort findet ihr die ganzen Unboxings, wenn andere Leute was gemacht haben. Wie gesagt, mein Steelbook Unboxing findet ihr da zum Beispiel. Und ja, wie gesagt, Trailer und ja, mehrere Informationen äh, zu diesem Film. Ja, an dieser Stelle jetzt auch erstmal hier das äh, Review und ich würde sagen, als erster Stelle, ja, reden wir mal wieder, worum geht es denn überhaupt in diesem Film? Ja, wir haben hier eine vierköpfige Familie, die, sage ich mal, ja, wo die Großmutter, die Mutter, sage ich mal, gestorben ist, äh, ja, gleich am Anfang des Films oder bis gesagt, wir sehen ja schon die Beerdigung und was das so für Auswirkungen auf diese Familie hat. Die Familie wird dann auch später noch mit einem weiteren Schicksalsschlag konfrontiert, den ich jetzt hier natürlich nicht verraten möchte. Ja, und das geht natürlich, denn viele Sachen werden in dieser Familie nicht ausgesprochen, dann kommt das halt alles raus, man sucht sich Hilfe woanders, sage ich jetzt mal, und dann, ja, äh, passieren merkwürdige Dinge. Mehr möchte ich eigentlich auch gar nicht zu dieser Story sagen, weil äh, man muss das selber herausfinden, man kann auch vieles anders deuten. Das ist auch schon mal wieder ein sehr, sehr großer Pluspunkt an dieser Stelle. Ich möchte auch gleich mal vorweg sagen, dass dieser Film mir zum Beispiel sehr, sehr gut gefallen hat. Ja, wir, zu meiner Wertung kommen wir später noch. Aber ich muss gleich an dieser Stelle sagen, es ist kein herkömmlicher Horrorfilm. Ja? Also wer jetzt hier so einen Horrorfilm wie, wie Nun oder hier diese aktuellen Horrorfilme halt sehen will, auch Halloween zum Beispiel, jetzt der neue, das sind ja so ja, ein Slasher oder da sind Jumpscares drin, sage ich mal. Wer auf sowas steht, wo man sich durch, durch irgendwelche Bildeffekte erschrecken möchte, wie gesagt Jumpscares oder auch keine tiefgründige Story, dumme, dumme Sachen. Es ist ja halt, wir sind ja immer so die normalen Horrorfilme, sind ja halt nicht sehr intelligent. Da geht es einfach nur ums, ums Metzeln, Töten, sage ich jetzt mal. Und zack, 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 dumme Leute, die immer nur dumme Sachen machen. Wie gesagt, diese typischen Klischees. Und das hat der Film halt null. Ja, also der Film ist eine ganz andere Art von Film. Ich vergleiche ihn hier wirklich mit dem Film The Witch. Ja, da habe ich übrigens letztens ein Review gemacht äh, beim Cinemanuel in seinem Horror Oktober. Ich verlinke das Video mal hier unten in der Videobeschreibung. Äh, und ich finde, der ist so Ähnlich wie Witch, ja. Also wir haben hier einen Film, der wirklich sehr langsam anfängt. Wir haben einen sehr ruhigen, langsamen Aufbau, um die ganzen Charaktere genauer kennenzulernen, um zu wissen, wieso sie so handeln und was sich nachher in einem wirklich opulenten, extremen Finale nachher, sage ich mal, entlädt, dieser Film, ja. Und das ist dieser Film schafft es dadurch, dass er sich so viel Zeit lässt, eine extrem krasse Spannung aufzubauen, die... Ja, ich meine, es, wir haben natürlich auch ein paar Schockmomente, sage ich jetzt mal. Die sind aber eher weniger und sind schon mehr, wenn man sie so guckt, schon sehr erschreckend und krass in Szene gesetzt jetzt. Aber nicht, wenn man jetzt die Szene nur so sieht, sondern durch diesen ganzen Aufbau, der vorher entstanden ist. Ja. Wie gesagt, es ist ein bisschen schwierig, diesen Film. Wie gesagt, er ist nicht für die Leute, die halt dieses ja, dumme Jumpscare, sage ich jetzt mal, wo man über einfache Effekte versucht, die Leute zu erschrecken. Hier baut sich die Spannung halt durch die Story, durch die Dialoge, durch, ja, dadurch baut sich wirklich eine sehr fiese, dreckige Atmosphäre, Stimmung und auf, die einen wirklich, ja, fasziniert. Auch das Finale ist absolut genial, meiner Meinung nach. Ja, das sieht natürlich jeder anders, aber wir haben ja auch wirklich sehr, sehr gute Schauspieler. Wir haben Toni Colette, die die Mutter spielt und die ist hier wirklich astrein. Also die müsste da eigentlich wirklich einen Oscar für kriegen, wirklich eine astreine Leistung, wie sie diese Psyche, dieses, diese Gefühle und so rüberbringt. Ja, dann haben wir noch Gabriel Berm, glaube ich, wie er heißt, ist der Vater, der da mehr so der Gegenpool ist, auch sehr gut gespielt. Dann natürlich den, den Sohn von Alex Wolf, der auch eine sehr zentrale Rolle in diesem Film spielt, der das auch sehr, sehr gut macht, den ich erst zuerst ein bisschen schlecht fand gegenüber den anderen Schauspielern, aber wenn man dann nachher das Finale weiß, dann hat er das wirklich schon sehr gut gemacht und natürlich hier Millie Strope oder wie sie heißt die Tochter, die auch im Trailer immer sehr gut mit diesem Glockgeräusch dazu hören ist, was auch wirklich eine krasse Bedeutung hat, dieses Geräusch, wo sie auch sehr gut mit spielen, die spielt das natürlich auch sehr, sehr gut und ja, mir hat der Film wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich gebe dem Film hier schon mal eine 5 von 5. Ist wirklich einer der besten, krassesten und schockierendsten Horrorfilme, die ich die letzten Jahre gesehen habe. Jetzt nicht durch seine Gewalt oder so, sondern einfach nur, wie sich der Film entwickelt. Wie gesagt, wir haben ja auch nicht diese typischen Klischees mit diesen Jumpscares oder hier, ah, wir müssen zusammenbleiben und dann lassen uns alle wieder getrennt. Das haben wir hier alles gar nicht. Der Film 
versucht auch, auch durch stilische Filmmittel, ist ja hier sehr, sehr gut, wie er zum Beispiel den Horror einfängt durch seine Kamera, auch mit diesen Puppenspielen. Äh, bei Toni Coletti ist ja so eine, so eine Künstlerin, die halt so Puppen bastelt, sage ich jetzt mal. Und da wird auch viel mit der Kamera gespielt, coole Effekte gemacht. Äh, und auch der Horror, da wird nicht immer so direkt drauf mit der Kamera, sondern manchmal denkst du, oh, da war doch jetzt was im Hintergrund so ungefähr so. Äh, und dann war es das aber auch nicht so wie dann früher, dann kommt der Jumpscare, dann kommt die Musik. Das haben wir alles nicht. Und wie gesagt, ich finde, der Film baut, wie man mal zum Kommen jetzt mal zum Ende, eine sehr coole Stimmung auf, auf jeden Fall, die sich wirklich einem obsolenten, sage ich mal, Finale entlädt. Und darum ist der Film von, ja, eine 5 von 5 absolut genial. Äh, der kommt auch in meine Top 10 dieses Jahr rein. Unbedingt anschauen, aber wie gesagt, ist halt nicht für jedermann. Das ist einfach so. Äh, ja, wie gesagt, ist auch ein Film von Ari Aster, sein erster Film. Der hat vorher nur Kurzfilme gemacht. Hier gleich sein Debüt und wirklich einen sehr, sehr guten Film abgeliefert. Er möchte demnächst auch irgendwie wieder so einen Film machen in diese Richtung, was ich jetzt gehört habe. Ja, und ja, in diesem Sinne soll es auch gewesen sein. Schreibt mir in den Kommentaren, wie ihr diesen Film so fandet. Und ja, dann soll es das gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Äh, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.